നമസ്കാരം ബംഗാളിൽ മമതാ ബാനർജി നേരിടുന്നത് വലിയ പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുഴുവൻ സീറ്റിലും ജയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയാകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു മമത നിലകൊണ്ടത് എന്നാൽ ബംഗാളിൽ കൂടുതൽ സീറ്റ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേടിയെങ്കിലും വീശിയത് മോദി തരംഗം പതിനെട്ടിടത്തായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ വിജയം ഇതോടെ മമത പ്രതിസന്ധിയിലായി ഇതിപ്പോൾ അനുദിനം വർദ്ധിക്കുന്നു ബി ജെ പിയിലേക്ക് തൃണമൂലിൽ നിന്ന് പോലും ആളുകൾ ഒഴുകിയെത്തുന്ന അവസ്ഥ ബംഗാളിൽ ബി ജെ പിയെ നേരിടാൻ സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും പോലും മമതയ്ക്കൊപ്പമില്ല ഇതിനെല്ലാം കാരണം ബംഗാൾ കുലുങ്ങില്ലെന്നും അധികാരം നഷ്ടമാകില്ലെന്നുമെല്ലാമുള്ള മമതയുടെ അമിത ആത്മവിശ്വാസമാണ് മതനിരപേക്ഷതയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ബംഗാളും പതിയെ മറ്റൊരു വഴിക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ബി ജെ പിക്ക് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മുൻതൂക്കം കിട്ടുന്നതായാണ് സൂചനകൾ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബംഗാളിൽ ഇനിയൊരു വിജയം സാധ്യമല്ലാത്ത നിലയിലാണ് ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് അഭയാർത്ഥികൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബംഗാൾ ബി ജെ പിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണായിരുന്നു ജനസംഘവും ഇവിടെ വേരുന്നില്ല ഡോക്ടർ ബി സി റോയ് പ്രഫുല്ല ചന്ദ്രസെൻ അജയ് മുഖർജി ജ്യോതി ബസു തുടങ്ങിയവർ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ വർഗീയതയുടെ വേരോട്ടത്തെ തന്നെ തകർത്തു മതനിരപേക്ഷതയിലൂടെ മുന്നോട്ടു പോയി എന്നാൽ മമതയെത്തിയപ്പോൾ മുസ്ലിം വോട്ടുകളെ കൂടെ കൂട്ടാനാണ് ശ്രമിച്ചത് ഇതോടെ മറ്റൊരു വികാരവും അവിടെ ശക്തമായി അത് ബി ജെ പിക്ക് വേരായി സി പി എമ്മിനെയും മറ്റും അക്രമത്തിലൂടെ തകർത്ത മമതയ്ക്ക് ശത്രുപക്ഷത്ത് മോദി എന്ന പ്രധാനമന്ത്രി എത്തിയതോടെ ബംഗാളും ബി ജെ പി പക്ഷത്തേക്ക് പതിയെ മാറിത്തുടങ്ങി ബംഗാളി ആത്മാഭിമാനം എന്ന ആയുധത്തിൽ കയറിപ്പിടിക്കുകയാണ് മമത ഇപ്പോൾ ബംഗാളിൽ താമസിക്കണമെങ്കിൽ ബംഗാളി സംസാരിക്കണം എന്നതുപോലുള്ള പിടിവാശികളാണ് അവർ ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തെയും മുസ്ലിം ലീഗ് പോലുള്ള പാർട്ടികളെയും ബംഗാളിൽ വളരാൻ അനുവദിക്കാതിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഫലപ്രദമായ ശ്രമങ്ങൾ കൊണ്ടായിരുന്നു അതുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ബംഗാൾ വിഭജനത്തെ അതിജീവിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു സി പി എം നേതാവിന്റെ വിലയിരുത്തലുകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ മമത ബാനർജി അധികാരത്തിൽ വന്നതോടെ ബംഗാളിന്റെ ചിത്രം തന്നെ മാറി ഇന്ന് ആർ എസ് എസിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ശാഖകളുണ്ട് അവിടെ മമതയുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ ബംഗാളിൽ വലിയ വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു മമതയുടെ ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണന രാഷ്ട്രീയത്തോട് വിയോജിപ്പുള്ളവർ ബി ജെ പിയുടെയും ആർ എസ് എസിന്റെയും പക്ഷത്തു ചേർന്നു നിന്നു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബംഗാൾ വോട്ട് ചെയ്തത് ജാതിയടിസ്ഥാനത്തിലല്ല മതാടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു എങ്കിലും ജാതി ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു കാവ്യ വിപ്ലവത്തിൽ തകർന്ന മമതയ്ക്കിപ്പോൾ ഭരണം പോലും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം പോലും നഷ്ടമായതായ കണക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സീറ്റും ജയിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച മമതയ്ക്ക് കിട്ടിയത് അതിന്റെ പകുതി സീറ്റു മാത്രം ഈ തിരിച്ചടി അവരെ കൂടുതൽ രോഷാകുലയാക്കി ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഓഫീസുകൾ പിടിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടു പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടു തൃണമൂൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ബംഗാൾ കലാപഭൂമിയായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്ന് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പതിനഞ്ചു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളാണ് ബംഗാളിൽ ഉണ്ടായത് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി മമതയ്ക്ക് തിരിച്ചടികൾ നൽകിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ജയ് ശ്രീറാം വിളികളിലൂടെ മമതയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു ജയ് ശ്രീറാം വിളിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തിയവരെ മമത കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ചീത്ത വിളിച്ചു പോലീസിനോട് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ മുൻപ് എങ്ങും ഇല്ലാത്ത വിധം പോലീസ് പക്വത കാട്ടി സർവശക്തയായിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയോട് അവർ പറഞ്ഞു ഇല്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാവില്ല സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രകാരം ഇത്തരം അറസ്റ്റുകൾ നിയമവിരുദ്ധമാണ് ഇത് ബംഗാൾ ഡി ജി പി തന്നെ മമതയോട് പറഞ്ഞുവെന്നാണ് വിവരം ഇതോടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും മമതയെ കൈവിട്ടുവെന്ന് വ്യക്തം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും നീതി ആയോഗിന്റെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനോ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുമായി സംസാരിക്കാനോ മമത തയ്യാറായില്ല മമതയുടെ തകർച്ചയ്ക്കുള്ള നിലമൊരുക്കുകയാണ് ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രശ്നത്തിൽ പൂർണമായും നിസ്സഹായയാണ് മമത ആരോഗ്യ മേഖലയിലുള്ളവരും സാധാരണ ജനങ്ങളും അവർക്കൊപ്പം ഇല്ലെന്നു മാത്രമല്ല എതിരുമായിരിക്കുന്നു ഇതോടെ ചെറിയ മനസ്സു മാറ്റത്തിന് മമത തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട എൺപത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ളയാൾ എൻ ആർ എസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചികിത്സാ പിഴവ് മൂലമാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചതെന്ന് ആരോപിച്ച് ബന്ധുക്കൾ ജൂനിയർ ഡോക്ടർമാരെ ആക്രമിച്ചു ഇഷ്ടിക കൊണ്ട് തലക്കിടിയേറ്റ പരിഭ ചാറ്റർജി എന്ന ഡോക്ടർ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ് തലച്ചോറിലെ ഞരമ്പുകൾക്കു
ആക്രമണത്തിൽ പരുക്കേറ്റ ഡോക്ടറുടെ ചികിത്സാ ചെലവ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ ബി ജെ പി എന്നും മമത ആരോപിച്ചു ഡോക്ടർമാരുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും സമരം അവസാനിപ്പിച്ച് ജോലിക്ക് കയറുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാമെന്നുമായിരുന്നു മമതയുടെ വിശദീകരണം ബംഗാളിലെ സംഘർഷങ്ങളിലും ഡോക്ടർ സമരത്തിലും നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇടപെടൽ കാര്യക്ഷമമല്ലെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിമർശനം ഡോക്ടർമാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി സംഭവങ്ങളിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട് വിഷയം ഒത്തുതീർപ്പാക്കണമെന്ന് കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതിയും ബംഗാൾ ഗവർണറും മമത സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട